A Akuma no Mi do Luffy já vem mostrando sinais de que não é tão comum quanto parecia. Ele começou a usar poderes sem explicação que uma simples borracha não conseguiria fazer, como poderes de fogo por exemplo, porém um outro tipo de borracha sim. Então se você quiser saber que tipo de borracha divina é essa e quais os seus poderes, fica até o final do vídeo que ele está bem legal. O Luffy aparentemente possui uma Akuma no Mi comum, mas neste vídeo eu vou te mostrar que a Akuma no Mi do Luffy é a Akuma no Mi lendária. E eu peço que você deixe o seu like no vídeo, porque isso me incentiva a continuar trazendo vídeos assim pra você, e você ainda vai estar me ajudando muito. E também se inscreva no canal e ative o sininho, assim você nunca perde os novos vídeos de curiosidades teorias e muitos outros, mas então vamos para o vídeo. No capítulo 1037 do mangá de One Piece, vemos os Gorosei se exaltando e revelando a existência de uma Akuma no Mi que já não despertava há séculos, e aparentemente ela tinha aparecido agora. Eles até falam que esta Akuma no Mi teve o seu nome trocado. E agora com os acontecimentos do capítulo 1043 de One Piece, não resta quase nenhuma dúvida de que essa fruta de que os Gorosei estavam falando é a fruta do Luffy. Mas então a pergunta aqui é, qual a verdadeira fruta do Luffy e qual é o seu nome? Eu já fiz um vídeo assim discutindo com vocês várias teorias do que realmente poderia ser a Akuma no Mi do Luffy. Tem até a possibilidade dela ser uma Zoan mítica, porém tem uma outra teoria, que pra mim é sensacional. E uma das teorias com a maior chance de acontecer, aliás, já está acontecendo. Bem no começo do SBS, que para quem não sabe são perguntas enviadas pelos fãs de One Piece, no qual o Eiichiro Oda responde, um dos fãs perguntou que tipo de borracha o Luffy é, e o Oda respondeu que ele é uma estúpida borracha natural. Claro que o estúpido foi uma piada, e o que nos importa aqui é a borracha natural. A borracha natural não é a borracha que conhecemos, na verdade ela é uma seiva extraída de árvores, que também pode ser chamada de látex ou até mesmo de resina, principalmente de resina. E se pegarmos o capítulo 1043, que foi o capítulo onde o Luffy começa o despertar da sua fruta, e dividirmos em três números o número 10, o 4 e o 3, e escrevermos esses números em japonês, teríamos Jushimi. Jushi em japonês significa resina, já o Mi pode estar indicando que este é o verdadeiro nome da fruta do Luffy, Jushi Jushi no Mi, a fruta da resina. O Oda adora deixar pistas pelo mangá, principalmente nas capas dos capítulos, onde tem o título e o número do capítulo. Aliás, essa não é a única referência à resina que o Oda deixou em uma de suas capas, ainda tem mais uma. Na capa do capítulo 1039, vemos o chapéu de palha vagando pela selva, um lugar natural. E nesta imagem aparece um macaco apontando para uma espécie de seiva de árvores correndo, uma resina ou a borracha natural. Este macaco faz referência ao Luffy, do seu nome Monkey de Luffy, já que Monkey é macaco em inglês. Outra coisa interessante aqui também é que o macaco está usando joias e uma coroa mostrando que a família Monkey tem uma linhagem real. Quem sabe até mesmo o Joy Boy não foi o rei do grande reino e também era um Monkey, mas essa é uma teoria para outro vídeo. Se a Akuma no Mi do Luffy foi a fruta da resina, isso explicaria muita coisa. Coisas até mesmo que não possuem explicações agora. Um dos principais componentes encontrados na resina são proteínas e ácidos graxos, exatamente os mesmos componentes encontrados em carne, que coincidentemente é a comida favorita do Luffy, e sempre que ele come carne, ele recupera as energias quase instantaneamente. Isso acontece pelo fato da carne possuir os mesmos componentes que o seu corpo é feito, no caso resina. E assim ele tem uma renovação do seu corpo toda vez que ele come carne. E o prazer de restaurar todo o seu corpo faz o Luffy adorar comer carne, fazendo ser a sua comida favorita. 
A resina, por ser um material base da borracha, possui várias formas. Uma dessas formas é o âmbar. O âmbar é totalmente elástico, o que explica a elasticidade do Luffy. Ou seja, isso não prejudica em nada todos os poderes de borracha que o Luffy usou até agora. Uma coisa interessante aqui é que a palavra latina para âmbar é electron. Essa palavra vem do grego antigo elector, e o significado de elector é sol radiante. Então, resumindo, na Grécia Antiga eles chamavam o âmbar de sol radiante, provavelmente pela sua cor e o seu brilho. Isso linka diretamente com o deus do sol Nika, que é o mesmo ser que o Joy Boy, nos dando mais uma prova de que essa pode ser a fruta lendária, a mesma fruta que pertenceu ao Joy Boy. A fruta da resina também explicaria os Gears do Luffy, que mesmo já sendo explicados como funciona, ainda continua sendo um mistério. No Gear 2, o Luffy aumenta a sua circulação sanguínea por todo ou parte do seu corpo, aumentando todo o seu calor, e também todos os seus movimentos, fazendo seu corpo ficar bem mais maleável. Quando a resina é aquecida, várias coisas acontecem com ela. A primeira é que ela fica bem mais maleável, e pode ser esticada de forma muito mais fácil. Outra coisa que acontece é uma liberação de vapor, assim como vemos no Luffy, e a perda de componentes, como proteínas, por exemplo. Isso explica a fome incontrolável do Luffy depois que ele usa bastante tempo essa técnica. Agora, já no Gear Forth, o Luffy endurece todo o seu corpo, e a resina também tem essa propriedade. Ela pode chegar a ser tão dura quanto a rocha. Outra coisa também é que a resina é isolante, ou seja, ela não é afetada por eletricidade, o que não mudaria em nada a luta do Luffy contra o Enel. Além disso, até agora não temos explicação nenhuma como o Luffy consegue usar ataques de fogo, como o Red Hawk e o Red Rock. Mas se a sua fruta foi a fruta da resina, isso teria uma explicação já que a resina é altamente inflamável, então o Luffy poderia criar fogo a partir da sua pele à vontade, além de também ser resistente a fogo, o que explicaria ele sair ileso depois de receber um ataque poderoso de chamas do Kaido. Com a Jushi Jushi no Mi, a fruta da resina, todos os poderes que o Luffy mostrou até agora continuariam o mesmo, já que a resina é borracha na sua essência, e não só isso, ela também tem muitas outras propriedades. Com esta Akuma no Mi, além dos poderes de borracha comum, o Luffy também vai poder endurecer o seu corpo, ou deixar ele mais líquido, criar fogo, ou até mesmo, quem sabe, poder usar a propriedade de intangibilidade de uma Logia. Porém, só isso não faria dessa Akuma no Mi tão perigosa a ponto do governo mundial trocar o seu nome e a esconder. Mas tem algo que explica isso. Se repararmos nas duas cenas preferidas do Oda, vamos perceber algo. A sua segunda cena favorita é a Robin olhando para uma espécie de bolha que saía de uma árvore chamada Yarukima Mangrove, em Sabaody. E quando ela pergunta como aquilo funcionava, ela recebe a resposta de que aquelas raízes possuem um segredo especial, um tipo único de resina. E o Oda falou que gosta dessa cena porque dá ao seu mundo uma sensação de realismo. Já agora, se olharmos a primeira cena favorita do Oda, é o Luffy festejando em volta de uma fogueira. Se repararmos nessa imagem do Luffy, ela é coincidentemente igual à do deus do sol Nika. E se olharmos para a imagem do Nika, os seus membros parecem muito flexíveis, quase como se o seu corpo fosse feito de borracha no caso de Resina. Essas duas cenas favoritas do Oda não são simplesmente uma coincidência. Ele está mostrando que existe uma espécie de Resina especial, e que a Akuma no Mi do Luffy é a mesma que a do Joy Boy. Isso explica o motivo dos Gorosei estarem preocupados com essa fruta, e eles não estão simplesmente preocupados com a força dessa Akuma no Mi, mas também pelo fato de ser uma fruta lendária, a Akuma no Mi que pertencia ao deus do sol Nika, o Joy Boy. 
Outro motivo também pode ser que essa fruta seja a única que consiga superar o mar, já que resina também pode se tornar óleo. Então o Luffy poderia criar óleo do seu corpo, e óleo com água não se misturam, o que poderia fazer o Luffy se revestir de óleo para não ser afetado pela água, e assim ele meio que burlaria as regras, e poderia nadar na água à vontade sem ser afetado pela consequência de ter comido uma Akuma no Mi. E galera, se você quiser ver outras teorias sobre a Akuma no Mi do Luffy, tem um outro vídeo bem legal que eu fiz. Ele vai estar passando na tela. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você nunca perde nenhum vídeo novo. E sempre vai receber os novos vídeos de curiosidades, teorias e muitos outros. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Até a próxima e fui!